നമസ്കാരം നമ്മളുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരമായ ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ടൈറ്റിലും തമ്മിലും ഒക്കെ കണ്ടു കാണും അതെ അതായത് എങ്ങനെ സ്കൂട്ടറിന് മൈലേജ് കൂട്ടാം ഇപ്പോൾ ഒരു സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എപ്പോഴും ഞാൻ കേൾക്കുന്നൊരു ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ എടുത്ത വണ്ടിക്ക് മൈലേജ് ഇല്ല കമ്പനി പറഞ്ഞ മൈലേജ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നെ അവർ പറ്റിച്ചു അതാണ് ഇതാണ് ഓക്കെ അതിൽ കുറേ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് മൈലേജ് കിട്ടാത്തതും എന്ത് എന്തൊക്കെ തെറ്റുകളാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഒരുപാട് വലിച്ചു നിൽക്കുന്നതൊന്നുമില്ല ഇതൊരു ചെറിയ വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോരോ ടിപ്സ് അത് നിങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടിയുടെ കണ്ടീഷൻ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ വണ്ടി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കാം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് വണ്ടിയുടെ സർവീസ് കൃത്യമായി തന്നെ നടത്തണം അതായത് നമുക്ക് തരുന്ന സർവീസ് ഡേറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആ വണ്ടിയുടെ സർവീസും കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി തന്നെ നടത്തണം അതുപോലെ തന്നെ അവർ അതായത് സർവീസുകാർ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം വണ്ടി എന്തെങ്കിലും പാർട്സ് വേറെ മാറണമെങ്കിൽ അത് അവർ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം അതിലൊരു ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ വെക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ എൻജിൻ ഓയിൽ എപ്പോഴാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽ നമ്മുടെ യൂസർ മാനുവലിൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് അറിയില്ല എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ ചോദിച്ചാൽ അവർ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണക്കും കാര്യങ്ങളും അവർ പറഞ്ഞു തരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ വണ്ടിയുടെ എയർ ഫിൽട്ടർ ക്ലീൻ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വണ്ടിയുടെ ടയർ പ്രഷർ നമ്മൾ കൃത്യമായ വണ്ടിയുടെ ടയർ പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഓരോ സ്കൂട്ടറിനും ഓരോ രീതിയിലാണ് ടയർ പ്രഷറിൻ്റെ കണക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് ഞാൻ ഇത് എടുത്തു പറയുന്നൊരു കാര്യം നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് നോർമൽ എയർ അടിക്കാണ്ട് നിങ്ങൾ നൈട്രജൻ അടിക്കുക അത് കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മൈലേജ് കൂട്ടാൻ എന്തായാലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ വണ്ടി നല്ല കംഫർട്ട് ആവും ഇതെൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എൻ്റെ ബ്രദർ ഉണ്ടാക്കിയില് അപ്പോൾ അവനാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ നീ നൈട്രജൻ അടിച്ചിടുക അത് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനത് ചെയ്തു ശരിയാണ് അവൻ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് നല്ലൊരു ഫീഡ്ബാക്കാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കഴിവതും നൈട്രൻ അടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഉപയോഗമാവും നിങ്ങൾ വണ്ടിക്ക് മൈലേജ് കിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും വണ്ടി കുറച്ചും കൂടെ കംഫർട്ട് ആവും ഓടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കുമ്പോൾ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു ബോധ്യമാണ് നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂട്ടറാണ് അല്ലാതെ സൂപ്പർ ബൈക്ക്സ് അല്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ചിലരുണ്ട് സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കുന്നതിനായിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് വണ്ടി ആക്സിലേറ്റർ ഫുള്ള് കൊടുത്തെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ഒരു സ്കൂട്ടറിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള പവറാണ് ഇതുപോലെ വണ്ടി സ്ലോ ചെയ്ത് ആക്സിലേറ്റർ ഫുള്ള് കൊടുത്തുകൊണ്ട് എടുത്താൽ വണ്ടിക്ക് ഒരിക്കലും മൈലേജ് കിട്ടത്തില്ല ഉള്ളതും കൂടെ പോകത്തേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് റഷ് റൈഡിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കുക ഇനിയിപ്പം അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ഓൾറെഡി സ്കൂട്ടറിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് വെയിറ്റ് കിടക്കുന്ന വണ്ടിയുടെ ബാക്ക് വീലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ ത്രിപ്പിൾസ് വെച്ചാൽ വണ്ടിക്ക് ഒരുപാട് പവർ വേണ്ടി വരും മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഇതുമൂലം വണ്ടിയുടെ മൈലേജ് നഷ്ടമാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വണ്ടിയിൽ ത്രിപ്പിൾസ് വെക്കാൻ പാടില്ല ഇനി അടുത്തതായി പറയാനുള്ളത് ഒരു നൂറ്റിപ്പത്ത് സി സി വണ്ടികളിൽ സിക്സ്റ്റി അബവ് സ്പീഡിൽ വണ്ടി ഓടിക്കാതിരിക്കുക അതായത് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു എക്കണോമി റേഞ്ചിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുക അതായത് ഒരു ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ
അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ടിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി അപ്പൊ ഇനിയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകണം നിങ്ങളുടെ ഓരോരോ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഓരോ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്റ്റേ സേഫ് സ്റ്റേ ഹോം അപ്പം വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്